。喂，一诺，跟你说个事儿。那妇产科金医生刚跟我通完电话，说我们被举报了。我们不是合法夫妻，所以现在我们不能再做试管了。谁举报的？一诺，谁举报的已经不重要了。我打电话就想告诉你，既然已经不能做了，你就别再纠结了。肚子里怀着孩子，你还是好好的把身体保养好，把和老谢的孩子生下来。至于和和，一定会等到合适的才行吧。啊！对不起，对不起啊！一诺，一诺，对不起啊！喂。很遗憾，孩子虽然没能保住，但是大人的情况已经基本稳定。但是大家也要多注意一下大人的情绪。为什么呀？其实我也是第一次遇见这种情况，也许就是巧合吧。你说你还说我呢？你才是真不会自己好好照顾自己。我觉得，我跟老谢彻底结束了。会，胡说八道。真的。他肯定觉得我是故意的。不会，他那么相信你。你想想，男那么倔，你们要那么容不下这个孩子，你们如果还想做试管，就和和，大可以直接跟我说，干嘛非得那么折磨我呢？真没想到，老谢，你会这么想，你怎么能这么想？你这么想，你对得起一诺吗？那我该怎么想？老谢，一诺是想救和和，但他绝对不会故意不要这个孩子的。你跟他生活这么多年，你不了解他吗？这就是一场意外，谁也不想啊。你让我怎么相信这是一场意外呢？那是我谢天华的孩子，我的。谢天华，我告诉你，我现在把你当朋友，你不用对我这么有敌意。自从我知道一诺怀孕了，我就放弃跟他生孩子、再救和和的念头了。我希望你现在冷静一点，别再胡思乱想了。方一诺现在需要你